Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui depuis Sainte-Maxime dans le sud de la France en compagnie de Jean-Baptiste avec qui on a passé une semaine dans le sud. Donc Jean-Baptiste habite euh, à Sainte-Maxime. Jean-Baptiste, merci d'être là avec nous Merci beaucoup pour cette interview. <rire> Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement et nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie Bien sûr. Donc je m'appelle Jean-Baptiste, je suis professeur de français. Je travaille principalement en ligne. Ma spécialité, c'est la pédagogie en ligne. Mm -hmm. voilà, J'utilise toutes les technologies numériques pour pouvoir enseigner le français. Et euh, donc j'ai une entreprise qui s'appelle Expatland ouais. et cette entreprise est spécialisée dans l'accompagnement des expatriés qui veulent venir s'installer en France. Mmh. On leur donne toutes les informations possibles pour s'installer et surtout, on leur enseigne le français pour qu'ils mmh. puissent s'installer ici euh, plus facilement. D'accord, donc c'est en France ou principalement dans le sud de la France Alors, l'entreprise pour l'instant est centrée sur le sud de la France, mais on espère grandir mmh. et proposer <rire> ça dans d'autres régions. D'accord, d'accord. <rire> et pourquoi les expatriés en particulier Qu'est-ce qu mmh. qui vous a intéressé dans, ce, dans cette cible alors, c'est une bonne question. Ça, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Mmh. Avant d'habiter à Sainte-Maxime, j'habitais au Luxembourg. Okay. Et le Luxembourg, c'est un pays qui a un fort taux d'immigration. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui viennent y travailler depuis le monde entier. Euh, le Luxembourg, c'est un tout petit pays. La population totale du Luxembourg, c'est à peu près 650 000 habitants. Ah, oui. Et sur cette population, eh bien, il y a près de la moitié qui viennent de l'étranger. Mmh. Au Luxembourg, une des langues officielles, c'est le français. On peut facilement vivre en anglais mm -hmm. à Luxembourg, mais si on parle français, ça facilite beaucoup mm -hmm. l'intégration dans la vie sociale. Il y avait beaucoup d'expatriés qui habitaient au Luxembourg, qui ne parlaient pas français, mm -hmm. et on s'est rendu compte de la difficulté que ça représentait pour ces personnes de s'intégrer. Oui. Et j'ai pris la décision voilà, de me spécialiser dans les expatriés parce qu'il y a des besoins spécifiques mm -hmm. quand on est euh, expatrié mm -hmm. pour apprendre le français. Et donc, euh, tu as ouvert une chaîne YouTube récemment également Tout à fait, effectivement. J'ai ouvert une chaîne YouTube qui est dédiée à l'apprentissage du français. Mm -hmm. On propose des interviews d'expatriés qui voilà, ont vécu euh, la, la difficulté mm -hmm. de s'installer dans un autre pays. J'imagine que toi, Elsa, tu sais aussi <rire> ce que c'est que de s'installer. Ouais, ouais, ouais. j'imagine aussi. Mais je pense que expatrié, c'est un peu différents. Enfin, il y a plein de raisons euh, en fait de s'expatrier, donc chacun a aussi euh, sa propre histoire euh, et c'est plus ou moins facile. Exactement. Mais c'est vrai que la langue, c'est, je pense, le facteur numéro un Exactement. pour s'intégrer euh, dans un pays. Exactement. Donc en fait, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est déjà de proposer des petites capsules sur euh, la vie quotidienne en mm -hmm. France, euh, des petits aspects de la culture auxquels on n'a pas forcément accès quand on regarde depuis l'extérieur, et surtout de sensibiliser les gens aux techniques d'apprentissage du français. Parce que quand on est expatrié, on commence à apprendre une langue, mais ce n'est pas seulement en 20 heures de cours ou en 30 heures de cours qu'on arrive à faire les mmh. choses. Le but, c'est qu'on puisse apprendre dans toutes les situations. Et donc, voilà, sur notre mmh. chaîne, on donne plein de conseils sur per comment personnaliser l'apprentissage mmh. et comment le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Okay. Je vous mettrai bien sûr la chaîne de Jean-Baptiste dans la barre d'infos. Vous y trouverez euh, plein de conseils et astuces pour apprendre le français, mais pas que parce que je ne l'ai pas dit, mais Jean-Baptiste parle 12 langues. <rire> je pense qu'on peut quand même le dire. On peut le dire, on peut le dire. C'est assez extraordinaire, franchement. Euh, tu, tu nous as beaucoup impressionné euh, <rire> cette semaine parce que, de un, tu parles 12 langues et en plus, tu imites très, très bien des accents. J'aime beaucoup ça, c'est ouais. vrai. Mais c'est important quand on apprend une langue, ouais, de savoir ouais, un ouais. peu imiter. Hmm? D'où te vient, toi, cette passion euh, des langues et ben Justement, de l'imitation. Quand j'étais petit, euh, j'ai une famille qui vient en partie des Caraïbes et euh, dans les Caraïbes, on a un accent français très particulier qui chante beaucoup, mm -hmm. qui est très agréable. Et quand j'avais 6 ans, j'ai été visiter l'île de la Guadeloupe pour la première fois. Mm -hmm. Et pendant un an après, j'ai parlé avec l'accent des Antilles. Wow. Et ça m'a vraiment plu. J'ai eu cette, voilà, ce goût pour, pour, pour les accents et pour la prononciation. Et après, le pas à franchir pour arriver dans les langues étrangères, okay. il est très petit. Donc, c'est comme donc ça que ça part de l'imitation. Okay, c'est très, très intéressant. Exactement. Okay. Ça, c'est vraiment cool. Euh, et donc, tu habites dans le sud. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Puisque tu as grandi en, fait, en, en région parisienne mm -hmm. et euh, tu as déménagé dans le sud. Ça fait combien de temps en 2018, 2018, juillet 2018. Okay, donc c'est assez récent. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. 
On idéalise beaucoup la vie dans le sud. Mm -hmm. Beaucoup de gens ont envie de partir vivre dans le sud, beaucoup de, de Parisiens ont envie de, de quitter la vie parisienne pour s'installer dans le sud, beaucoup de gens partent faire leur retraite dans le Tout sud aussi. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue de, lo, de local. Euh, comment est la vie dans le sud Est-ce que c'est comme on se l'imagine Alors ce que je te propose, si tu veux, c'est que je te pose d'abord la question. Comment ah. toi tu vois <rire> la vie dans le sud Et après on va pouvoir comparer avec, euh, <rire> avec point la de vue. réalité. <rire> ça c'est vrai. Euh, alors pour moi déjà la vie dans le sud c'est euh, la détente. Mm -hmm. Moi je connais surtout la vie parisienne. Mm -hmm. Mais Paris, c'est le stress, c'est toujours euh, être dans les transports en commun. Et le sud, pour moi, c'est euh, aller à la plage, c'est faire des randonnées, parce qu'il y a aussi beaucoup de nature à proximité. Donc, c'est pouvoir faire des escapades le week-end. C'est ça pour moi, voilà. C'est la vie un peu plus cool, détente. Euh tout à fait, tout à fait. <rire> Alors, c'est un des aspects, effectivement. C'est la proximité de la nature. Je vais préciser un peu plus le sud, parce que c'est grand, le ouais, sud de la France. Vrai, vrai. Ici, on parle principalement d'une région qui s'appelle PACA, qui signifie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est une région qui est approximativement entre Marseille et Nice. Mm -hmm. Et qui remonte euh, un petit peu plus haut dans les terres. Mm -hmm. Donc, dans cette région, on a trois grandes villes, mm -hmm. Marseille, Toulon et Nice. Et Nice, c'est une grande zone urbaine. Hein. Ça commence presque à Cannes, mm -hmm. Antibes, Cagnes-sur-Mer et, oui. euh, et puis Nice. C'est vraiment une très grosse zone urbanisée. La vie est très différente dans ces okay. différentes régions. Le Var, où se trouve Sainte-Maxime, c'est un département qui est très vert. C'est un des moins peuplés de France. Il y a okay. beaucoup, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de nature. Et euh, la côte n'est pas aussi construite qu'à Nice ou qu'à Marseille. Mm -hmm. Donc effectivement, ici, on peut profiter de la nature. Tu as vu les plages, ouais. j'imagine, de la région. Tu as vu aussi les plages d'Antibes. Je sais, est-ce que tu vois la différence mm -hmm. bah, Ce que j'ai trouvé, là, j'étais à Cannes euh, ce week-end, c'est que Cannes, ouais, c'est très aménagé et euh, limite, à... enfin, en fait, tu as des transats partout, des restaurants, et pour trouver un petit endroit pour s'asseoir, c'est compliqué, quoi. C'est très, très aménagé. Vrai. Vrai, Mais après, vrai. la plage était très belle. Mm -hmm. Il euh, faut le dire, la mer était magnifique. J'ai mmh. été surprise euh, de la propreté. Tout à fait, tout à mmh. fait. Ici, c'est un petit peu notre gagne-pain, là. Ouais. <rire> la, la plage, les touristes viennent ouais. pour la plage, donc on fait en sorte que ce soit joli et agréable. Disons que tout, tout ce que tu as dit, c'est vrai. On peut en profiter. C'est très mmh. facile le week-end de sortir, mais c'est comme quand on habite dans une grande ville touristique. Il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont jamais montés sur la tour Eiffel. Mmh. On l'a à côté, donc on verra un jour, etc. Ça. Et puis on travaille, on a la vie quotidienne, ouais. ce n'est pas toujours facile. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est très agréable le soir de dire, bon allez, ce soir j'en ai assez, je vais faire un pique-nique sur la plage. Ouais. Mmh. Et vous le faites. Et on le fait, vous bien le faites. sûr, bien sûr. Mmh. Un autre aspect important à prendre en considération, c'est le fait qu'il euh, y a une forte saisonnalité, ouais. principalement ici dans la ville où j'habite, à Sainte-Maxime. On passe de presque rien du tout à énormément de choses. Mmh. Pour vous donner un exemple, la population de Sainte-Maxime, toute l'année, c'est 14 000 habitants, c'est une toute petite ville. Mmh. En été, ça monte à 50, voire 60 000 wow, personnes. C'est énorme. Vous, vous avez vu Sainte-Maxime la nuit, vous avez vu les ça. petits manèges, les activités. C'était plutôt animé. Ouais, ouais c'était très animé. Mais... Tout à fait. Donc voilà, il faut penser qu'ici, c'est six mois de l'année où il y a du monde. Et surtout deux au mois de juillet et août, quand toutes les familles mm -hmm. sont là, où c'est vraiment très dynamique, très mm -hmm. animé. Et après, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Ouais. C'est ça. Hiver. Et je pense que c'est aussi un cliché du Sud qui est en fait de la réalité. Donc c'est très touristique. Et j'ai l'impression que les locaux, euh, ils en ont un... En même temps, ils vivent grâce au tourisme mm -hmm. beaucoup, mais en même temps, euh, je sais pas s'ils aiment les touristes. Ah oh, oui, oui, oui. <rire> en fait, en fait, je pense que c'est comme partout. Je sais que la France a une réputation un peu bizarre avec les touristes, mais on adore les touristes. Vous adorez les on touristes. On adore les touristes. <rire> Il y a beaucoup de gens ici, on est Enfin, très souvent bien accueilli. C'est mmh. comme partout, des fois on a un grincheux qui n'est pas content ouais. et qui veut absolument euh, vous expédier. Mais dans l'ensemble, je ne sais pas si toi, tu as eu une expérience dans les restaurants, tout ça. Euh, on n'est pas allé beaucoup au resto. Mmh. <rire> Puisque Jean-Baptiste nous a beaucoup invités. On a, on a, on on a, a bien des, cuisiné. Ouais, on, on a bien, bien cuisiné, mangé. <rire> on a fait des bons pique-niques. Enfin, et puis bon, aussi, bon, on sort d'une année de coronavirus. Mmh. Il y a beaucoup de magasins et de, de, de sites touristiques qui n'ont pas pu profiter de saison normale mmh. les années précédentes. Donc, donc, on met aussi les bouchées doubles pour donner aux gens euh, l'envie mmh. de revenir et puis de oui. continuer. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier aspect typique, on va dire, de la région de Sainte-Maxime et de Saint-Tropez. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ces deux grosses agglomérations qui sont Marseille et Nice. Et là, en plus de la vie touristique, 
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Mm -hmm. On oublie souvent, surtout quand on est parisien, et ça, je m'en suis rendu compte en sortant de Paris, qu'il y a une vie en dehors ouais, de Paris. Ouais, vrai, vrai. <rire> il y a d'autres choses. Nice euh, est en train de devenir un grand pôle d'investissement pour les nouvelles technologies. Mmh. Il y a euh, le complexe de Sofia Antipolis, ouais. que tu connais certainement, qui n'est pas exactement à Nice, qui est un petit peu avant. Il y a beaucoup de nouvelles entreprises, de start-up qui s'installent dans cette région. Mmh. Et il y a du travail qui est en train d'augmenter. Ouais, Ils ouais, cherchent vraiment à attirer des nouvelles entreprises. Mm -hmm. Et puis le cadre est magnifique. Bien à la sûr, mer, nice, la montagne. C'est magnifique. Enfin, à une heure de route au nord, tu es dans les montagnes, Exactement. dans les Alpes. Tu as là des plages magnifiques mm. aussi dans Nice. On a beaucoup. L'Italie de... est juste à côté. On peut très facilement faire de très belles escapades. Mais de ce que j'ai entendu, ouais, c'était assez retraité. De moi, ce qu'on m'a dit, c'était une ville assez. Euh âgé avec beaucoup de retraités. Évidemment, et le soleil attire beaucoup de monde. Mmh. On appelle ça l'héliotropisme. On mmh. cherche à se rapprocher du soleil. Il euh, les, les... y a beaucoup de personnes âgées, effectivement, pour la retraite, qui veulent venir s'installer mmh. au soleil. Donc, il euh, y a beaucoup de retraités, c'est mmh. vrai, sur la Côte d'Azur. Ouais. On a un autre extrême qui est Marseille, de l'autre côté. Marseille, c'est la deuxième ville la plus peuplée de France. Il ouais. y a presque un million d'habitants, si je ne me trompe pas, peut-être 800 000. C'est une ville qui est très étendue, avec beaucoup mmh. de quartiers différents et une très très grande diversité ouais. culturelle. On mmh. peut y passer des semaines entières et voir chaque jour quelque chose de nouveau, mmh. rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense, de réputation en tout mmh. cas, que la population est plus jeune qu'à Nice. Mmh. On a vraiment ouais, ouais, ouais. Euh, beaucoup de profils différents euh, sur toute la Côte d'Azur. Et donc toi, tu te vois rester dans le sud euh, encore de nombreuses années Alors moi, j'ai facilement <rire> la bougeotte. J'aime ouais. bien changer d'environnement, j'aime bien voir mmh. de nouvelles choses, mais je dois reconnaître que <rire> habiter ici dans le sud, ça présente beaucoup d'avantages. Ouais. Et surtout, il ne faut pas oublier que changer d'environnement, c'est bon voilà, pour euh, avoir de nouvelles idées, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. S'installer dans un nouvel endroit, s'installer ouais. dans un nouveau pays, je ne sais pas si pour toi ça t'a demandé beaucoup d'énergie. Euh, oui, c'est sûr, ce n'est pas euh... évident. Enfin, tu recommences un peu de zéro, euh, tu, tu dois te faire des nouveaux amis, parfois apprendre une nouvelle langue, chercher du travail. Enfin, c'est sûr que ça demande... Euh... Ouais. Enfin, on veut sûrement déménager bientôt, donc ça veut dire qu'on va devoir quitter notre environnement. J'ai un peu peur. <rire> je dois dire que ça me fait un peu peur de recommencer un peu à, mm. tu vois, d'arriver dans un, une nouvelle ville peut-être, rencontrer des nouvelles personnes. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui est particulier aux adultes. Mm. Euh, quand on est étudiant, on voyage facilement, on se déplace, mm. mais on a toujours le cadre de l'université ouais. qui nous permet de rencontrer de nouvelles ouais. personnes. Quand on est adulte et surtout quand on n'a pas d'enfants, parce que ouais. les enfants, c'est ouais, aussi enfants, un facteur social, hein, ouais, ça ouais. permet de rencontrer les papas, les mamans, les maternelles, ça, on invite vrai. pour les goûter. Mais quand on n'a pas d'enfants, le rencontrer d'autres mondes, eh ben, ça demande de l'énergie. Mm -hmm. Il faut sortir, il faut parfois accepter de ne pas être toujours dans les domaines qu'on aime. Mm -hmm. euh, J'ai voilà, beaucoup d'amis ici que, qui, qui ne sont pas de la Côte d'Azur et on se retrouve sur certaines problématiques quand on n'a pas grandi ici, mm -hmm. quand on n'a pas étudié ici, comment on rencontre des gens il y a beaucoup d'opportunités. Mm -hmm. Et voilà, c'est ce qu'on va mettre en avant, nous, beaucoup ouais. chez Expat Lang. On, on accompagne vraiment les personnes, leur donner les possibilités d'explorer ce qu'il y a dans la ville, mm -hmm. ce qu'il y a dans la région pour rencontrer pour des rencontrer gens. Pour rencontrer du mm -hmm. monde et s'intégrer. Tout mm -hmm. à fait. Donc, qu'est-ce que tu conseilles pour rencontrer des gens, justement, quand on est dans cette situation, qu'on arrive dans, en France mm -hmm. particulièrement ou et particulièrement dans le sud, mm -hmm. pour rencontrer des gens, qu'est-ce que tu conseillerais Tout à fait. La le premier conseil que je donne, je pense que c'est le plus difficile à suivre, c'est d'accepter de prendre le temps. Ouais. Quand on arrive d'un pays étranger, on doit s'installer, prendre des nouvelles marques peut-être dans un travail, s'habituer à une nouvelle culture, une nouvelle mm -hmm. administration, c'est très difficile. Si en plus on doit rajouter la création de la vie sociale, ça fait beaucoup de stress. Mm -hmm. Et rencontrer des gens, il ne faut pas être stressé ouais, et ça, pour les rencontrer. C'est totalement vrai. Franchement, je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Où, au début, tu arrives, tu veux rencontrer plein de gens. Et ce stress de rencontrer des gens t'empêche de rencontrer des gens. Il faut être détendu. Exactement. Et ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Mais il ne faut pas forcer euh, les Exactement. choses, je pense. Exactement, tout à fait. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est... Disons que rencontrer des gens, quel que soit le contexte, ça prend du temps. Mmh. On ne rentre pas si facilement dans l'intimité d'une personne, on ne peut pas lui faire mmh. confiance de la même manière que voilà, euh, quand on est enfant, dans mmh. la cour de récréation, tout le monde est content. Donc, souvent, ce que je conseille, c'est d'aller vers les endroits qui nous plaisent. Si vous aimez le sport, trouvez un club de sport qui voilà, vous permettra de rencontrer des gens avec vos centres mmh. d'intérêt. Une association, une activité artistique et surtout d'y aller régulièrement. Ce n'est pas la première fois que vous allez dire les gens sont sympas, sont pas sympas. C'est sur la durée. C'est mmh. sur la durée. Ça, c'est le deuxième conseil. 
Dans toutes les villes de France, pour le troisième conseil, il y a des euh, maisons des associations et il y a aussi ce qu'on appelle l'accueil des villes de France. Mmh. Ce sont des personnes qui sont là pour vous aiguiller sur le fonctionnement de la ville. Vous dire, voilà, vous avez tout ça à disposition. Et ils organisent même mm -hmm. des petites réceptions pour que les gens se rencontrent et discutent. Donc ça, mm -hmm. c'est un bon moyen de socialiser. Okay. Et la dernière chose que je peux vous recommander, la quatrième chose, c'est d'être le plus ouvert d'esprit possible. On ne rencontre pas forcément mm -hmm. des gens qui ont les mêmes idées, surtout quand on vient d'un autre pays. Donc moi, le conseil qu'on m'a donné, que j'applique toujours, c'est si vous ne savez pas quoi dire, posez des questions. Mm -hmm. Plus vous posez des questions aux gens, plus ils vont s'ouvrir à vous et plus vous aurez, vous, des clés pour rencontrer mmh, avec eux. Donc, soyez très curieux. Oui, c'est sûr, c'est intéressant. Après, je pense c'est aussi dans la nature de chacun. Toi, tu vas dans n'importe quelle ville, euh, <rire> ils, ils, ils tapent la discute avec... Euh, <rire> c'est pas, pas facile. C'est pas facile, c'est pas, pas naturel. Reconnais. Pas... Alors, pardon, ah, pour toi, c'est naturel. Pour moi, ça dépend des contextes. Disons que euh, si j'étais complètement tout seul dans un environnement, je pense que ça me prendrait quand même peut-être une semaine, deux semaines, un mois peut-être, mmh. avant d'avoir le courage de parler mmh. avec les gens. Euh, vous me lâchez dans un bar comme ça, je connais personne. <rire> avec qui je vais parler <rire> De quoi je vais parler mais, mais souvent... Ouais. Pas, ça tient pas à grand chose, c'est juste même de faire un sourire ouais, parce que ça. quand on connaît personne, on est un peu stressé et ouais, puis le stress bien. ferme le visage. Il suffit de faire un grand sourire et les ouais, gens s'ouvrent euh, beaucoup plus ça, rapidement. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Tu nous as partagé plein de conseils euh, qui, je pense, vont aider euh, beaucoup de gens. Euh, donc, euh, merci pour cette conversation. N'oubliez pas d'aller voir euh, la chaîne de Jean-Baptiste, elle sera en barre d'infos. Je vous garantis que vous allez apprendre plein de choses. Et si vous voulez voir Jean-Baptiste parler euh, dans toutes les langues qu'il connaît, il a fait une vidéo sur la chaîne de Doron que je vous laisserai également euh, en barre d'infos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir à Au tous revoir. et merci Elsa. Avec et la dernière chose que je recommande dans la mesure du possible, c'est... Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça sera au plaisir. J'ai mis ça à la dernière chose. <rire> non, non, parce que t'as commencé ta phrase. Non, je savais qu'il y avait un autre truc. Euh, sur euh... de toi. Et là... Ah oui, voilà, voilà, c'est ça. <rire>